डियर स्टूडेंट्स चौंसठवीं बी पी मेंस के लिए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस एवरी डे जो हम लोग कर रहे हैं उसमें आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे कल हम लोगों ने ज्योग्राफी और इकोनॉमी किया था आज जी एस पेपर टू में खंड तीन के चार साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसे लिखने का प्रयास करेंगे कल आने वाला जो होगा उसमें करंट अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आइए आज देखते हैं कि वे चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में संभावना है कि एग्जाम में देख सकते हैं आज का पहला क्वेश्चन है जो बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है इसके विभिन्न प्रयोगों का उल्लेख करें यानी इसके जो डिफरेंट आस्पेक्ट्स हैं जो डिफरेंट टाइप्स हैं यूजेज हैं इसके उसे आपको लिखना है साथ ही खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका पर टिप्पणी करें तो कमेंट करना है फूड सिक्योरिटी में ये किस तरह से हेल्पफुल है देखिए बायोटेक्नोलॉजी तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है तो इसे आप एज ए होल एक बड़े क्वेश्चन के रूप में तैयार करके रखें ये क्या है पहले तो तीन चार लाइन में आप छोटा सा इंट्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी का देकर एक पैरा और बायोटेक्नोलॉजी को आप डील करें साथ ही इसके विभिन्न प्रयोग तो कहाँ कहाँ पर इसका मेडिसिन में कृषि में और भी दूसरे एस्पेक्ट्स हैं सब जगह इसके जहाँ जहाँ यूजेज हैं उसे डील करना है साथ ही फूड सिक्योरिटी में जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे खाद्य सुरक्षा आने वाले समय में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन एक बहुत बड़ा कंसर्न आपको दिखाई देगा तो यहाँ पर भी बायोटेक्नोलॉजी से ये कनेक्टेड है तो खाद्य सुरक्षा में बायोटेक्नोलॉजी का यूज आपको बताना है तो तीन पार्ट में ये क्वेश्चन हो गया इसे आप डील करें आधे घंटे का टाइम लें रूम में बंद हो जाए और लिखने का प्रयास करें चलिए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है आज का दूसरा क्वेश्चन डीआरडीओ से रिलेटेड है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन रहा है इस बार डी की काफी चर्चा हुई है तो क्वेश्चन है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है देश की रक्षा में डीआरडीओ की भूमिका का विश्लेषण करें किस तरह से देश की रक्षा में डीआरडीओ अपनी भूमिका निभा रहा है इसे बताना है रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में केंद्र सरकार की नई नीति क्या है और इस संदर्भ में इसरो की भूमिका पर भी टिप्पणी करना है तो क्वेश्चन चार पार्ट में हो गया डीआरडीओ क्या है किस तरह से देश की रक्षा में यह अपनी महती भूमिका निभा रहा है साथ ही सरकार की नई नीति संदर्भ में क्या है डिफेंस रिसर्च में गवर्नमेंट कौन सी नई पॉलिसीज अपना रहा है तो उसे भी आप हर क्वेश्चन में गवर्नमेंट की पॉलिसी आपको मानकर चलना है कि यह टेल के रूप में हो सकता है और लास्ट में इसरो आपने देखा कि किस तरह से अभी हम लोगों ने एक लो ऑर्बिट सैटेलाइट को हिट किया इसमें डीआरडीओ और इसरो दोनों ने मिलकर काम किया तो इसरो की भूमिका यहां पर वैसे भी डीआरडीओ अकेले नहीं कर सकता यह दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे पूरा कर रहा है तो डीआरडीओ इसरो का संदर्भ भी यहां पर देना है चार पार्ट में क्वेश्चन है अलग अलग पार्ट में क्यों नहीं लिख सकते हैं आप बिल्कुल लिख सकते हैं ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डीआरडीओ आप कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बुक उठाएंगे डीआरडीओ क्या है डिटेल्स में है और नहीं है बुक तो आप यूट्यूब का यूज करें यूट्यूब पर सब कुछ है सब कुछ है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आज का जो तीसरा क्वेश्चन है आइए उसे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत पर आधारित है जिसे अक्षय ऊर्जा भी हम लोग कहते हैं तो क्वेश्चन है कि देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की स्थिति पर क्या पोजीशन है इस पर आपको कमेंट करना है टिप्पणी करना है साथ ही ऊर्जा की बढ़ती मांगों को पूरा करने में यह कहाँ तक सहायक सिद्ध हुआ है डिमांड बढ़ रहा है तो ये कहाँ तक ऐसे फुलफिलमेंट में अपनी उपयोगिता सिद्ध कर पाया साथ ही केंद्र सरकार की नई अपारंपरिक ऊर्जा नीति यानी नन कन्वेंशन सोर्स पर गवर्नमेंट की नई पॉलिसी क्या है यह आपको बताना है और बिहार में यहाँ पर बिहार का संदर्भ आ गया है कि बिहार में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत की वर्तमान स्थिति और संभावनाओं पर आपको फिर कमेंट करना है डिटेल्स इस पर लिखना है तो चार पार्ट में यहाँ पर भी क्वेश्चन है सबसे पहले आपको बताना है कि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है तो सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा हाइडल जल विद्युत ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा ये सारे जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज हैं उनके बारे में आपको डिटेल्स लिखना है तो क्वेश्चन को आप बांटकर तोड़कर कम से कम चार पेजेस में आप लिखेंगे यानी दो पेजेस में दोनों साइड दो, दो फेसेस का यूज करके चार फेसेस दो पेजेस में 
आप इसे लिखेंगे याद रखें कि छत्तीस से अड़तीस मार्क्स का क्वेश्चन है तो जितना आप अच्छा आप लिख सकते हैं आप इसे लिखें चौबीस मिनट में तेईस मिनट में आप जितना लंबा लिख सकते हैं कॉन्साइज फॉर्म में जितना मैक्सिमम लिख सकते हैं आप इसे लिखें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको मिल गया है तीसरा अगेन ये इस बार ऊर्जा पे बहुत डिस्कशंस चल रहे हैं क्योंकि पूरा इंडस्ट्री और पूरा देश ही एनर्जी पर काम कर रहा है तो ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है आइए आज का लास्ट और चौथा क्वेश्चन देखते हैं ये पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण क्या है वायु प्रदूषण के विशेष संदर्भ में पर्यावरण प्रदूषण के गंभीर खतरों का उल्लेख करें इस संदर्भ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की चर्चा करें यानी पॉल्यूशन को दूर करने में इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर क्या हो रहा है साथ ही बिहार सरकार ने इसे रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं तो ये तीन पार्ट में क्वेश्चन हो गया आप जान रहे हैं कि पॉल्यूशन लगातार खबरों में है आप तिरसठवीं में ग्लोबल वार्मिंग पर क्वेश्चन आया था ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण सुरक्षा साथ ही पर्यावरण का प्रदूषण ये लगातार आता ही रहता है तो ग्लोबल वार्मिंग पे आया 60 से बासठवीं में पर्यावरण प्रदूषण आ चुका है अब चौंसठवीं में आपके ये क्वेश्चन बनता है और पैंसठवीं में तो ये हिट केस है तो अभी आप चौंसठवीं के लिए इस क्वेश्चन को तैयार करें साथ ही नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इसके लिए क्या काम हो रहा है इसे भी आपको डील करना है और, और हर बार बिहार का एंगल आपको ध्यान में रखना है तो बिहार सरकार किस तरह से इस संदर्भ में एक तो बिहार में स्थितियां क्या है इस नॉन कन्वेंशन सोर्स पर बिहार में क्या स्थिति है साथ ही संभावनाएं प्रोस्पेक्ट्स आगे किस तरह की हैं कि हम सोलर एनर्जी पर हाइड्रोल एनर्जी पर या पवन ऊर्जा पर या दूसरे जो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं उस पर बिहार किस तरह से काम कर रहा है तो कुल मिलाकर ये चार क्वेश्चन हो गए दो क्वेश्चन आपको लिखने हैं एक घंटे के अंदर तो इसे आप टाइम बाउंड में समय बांध कर दो क्वेश्चंस चार मिलाएं सेलेक्ट करें और इसे लिखें अगर आपने 22 तेईस इक्कीस नंबर का भी लिख लिया तो आप मानकर चलें कि आपने काम कर दिया याद रखें जहां पर संभव हो मैप या स्केच आप जरूर करें टेक केयर